অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় বিনা বাধায় বাংলাদেশি জাহাজ দখলে নেয় সোমালিয়ান জলদস্যুরা খেসারত দিচ্ছেন 23 নাবিক ঝুঁকিপূর্ণ রুটে 97 শিপে আর্মস গার্ড নিয়োগের নির্দেশ লেওরা আমি টেতে টেতে আমি লেগে যাই আমি টাকা দেখে কোনো ভোগান্তি কিনবো মিটারে পাঞ্চ করতে গিয়েছি আমার মিটারটা লক হয়ে গেছে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার রিচার্জে বড় সংখ্যার ওটিপি বিলম্বনা কারিগরি ত্রুটিতে ভোগান্তিতে গ্রাহক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে বিতরণ সংস্থার দায়সারা মনোভাবী কারণ জাতীয় পার্টি ভাঙনের গল্পে ক্ষণে ক্ষণে নতুন মোড় চেয়ারম্যান জিএম কাদের নাকি রশনের স্বাদ সংশয় নেতারা নতুন কমিটি ঘোষণার পর পদত্যাগ কাণ্ডে অস্থিরতা এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান সতেরো মার্চ থেকে কুয়েতের অবৈধ অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা যে জরিমানা ছাড়াই যেতে পারবে নিজ দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বস্তি ভোরের সময়ে সঙ্গে আছে আমি নাবিলা সোহার দৃশ্যমান আর্মস গার্ড না থাকার সুযোগে অন্তত সাড়ে পাঁচশো নটিক্যাল মাইল দূরে এসে বাংলাদেশের জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ দখলে নেয় সোমালিয়ান জলদস্যুরা আর এ কাজে ব্যবহার করা হয় আগেই ছিনতাই করা ইরানি ছোট ফিশিং বোট এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র রুটে জাহাজ পরিচালনায় নতুন নির্দেশনা দিল নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর এখন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র রুটে চলাচলকারী সাতানব্বইটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজে নিয়োগ করতে হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আর্মস গার্ড মেনে চলতে হবে অন্যান্য নিয়মও যদিও নতুন নির্দেশনায় জাহাজ পরিচালনায় ব্যয় বাড়বে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের সাখর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দেব বাংলাদেশ ভিত্তিক সমুদ্র পরিবহন বাণিজ্যে নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি মালিকানাধীন এম বি আবদুল্লাহ জাহাজকে কেন্দ্র করেই এই জটিলতা এখন থেকে লোহিত সাগরের পাশাপাশি ভারত মহাসাগর এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করার সময় ইন্টারন্যাশনাল রুল অনুযায়ী আর্মস গার্ড নিতে হবে এমনটি নির্দেশনা দিয়েছে মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস এতদিন পর্যন্ত এ জাহাজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করে নিরাপত্তা নিত আবার অনেক সময় নিরাপত্তা নিত না অভিযোগ উঠেছে খরচ কমাতে এম বি আবদুল্লাহ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করার সময় এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়নি যার সুযোগ নিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা অপরদিকে শিপিং ব্যবসায়ীরা বলছে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে গেলে জাহাজ পরিচালনা খরচ অনেকাংশেই বেড়ে যাবে আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী জাহাজে ভিজিলেন্স বৃদ্ধি করা দেন জাহাজে অতিক্রম করার সময় আপনার ওয়ায়ার ফেন্সিং করা এবং সম্ভব হলে আর্মস গার্ড নিয়ে ওই এলাকায় চলাচল করা এটাই আমরা এই সমস্ত জাহাজ যেগুলি চলছে তাদেরকে নির্দেশনা দান করছি যারা আপনার এই ধরনের প্রোটেকশন দিয়ে থাকে যে দস্যুতা আপনার নিবারণ করার তাদেরকে ব্যবহার করার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় অধিক ব্যয় বহন করতে হয় তার কারণ যে কোনো একটা সংস্থা যদি তাদেরকে আপনার সিকিউরিটি দিতে হয় তাহলে সেই সিকিউরিটি কোম্পানিকে ভাড়া করতে হলে তাদেরকে কিন্তু অতিরিক্ত একটা ব্যয় তাদেরকে বহন করতে হবে সেই সকল ব্যয় বহন করার যদি না করার কারণ এই আজকে হয়তো এই দুর্ঘটনাটা ঘটছে গত দুই দশক ধরে ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের ব্যাপক আধিপত্য ছিল তবে ইউরোপ এবং আমেরিকার নানামুখী তৎপরতার কারণে সেই জলদস্যুতা অনেকটা কমে আসে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং লোহিত সাগরে হাউতি বিদ্রোহীদের অবস্থানের কারণে যখন তাদের দৃষ্টি সেদিকে সেটিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য এবং লাভবান হওয়ার জন্য সোমালিয়ান জলদস্যুরা আবারও ভারত মহাসাগর দাবিয়ে বেড়াচ্ছে আগে কখনো পাঁচশো নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ উপকূল থেকে পাঁচশো নটিক্যাল মাইল দূরে এ জলদস্যুরা আসত না কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার কারণে সোমালিয়ান জলদস্যুরা এখন পাঁচশো নটিক্যাল মাইল দূরে এসে বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহকে চিন্তা করে নিজেদের আস্তানায় আটকে রেখেছে অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম আপনি যখন এটা আপনার কাছে থাকবে বা আপনার জাহাজে থাকবে আপনি কমপক্ষে পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যত জাহাজ আছে তার টোটাল ইনফরমেশান পাবেন তাহলে ওটা দেখে আপনি কোনটা সফট টার্গেট এটা আপনি 
নিজে নির্ধারণ করতে পারবেন ওনাদের আর্মস গার্ড ছিল না ওনাদের আপনার রেজারভায়ার দিয়ে একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কথা সেটা ছিল না যার কারণে ওরা যখন এসেছে অ্যালং সাইডে ওদের অল্প টপকেই জাস উঠে গেছে বাংলাদেশে বর্তমানে সাতানব্বইটি সমুদ্র পরিবহন বা জাহাজ রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশি মালিকানাধীন বিশ্বের বিভিন্ন রুটে এইসব জাহাজ পণ্য নিয়ে চলাচল করছে দিন দিন যখন জাহাজের পরিমাণ বাড়ছিল তখনই এই এম বি আবদুল্লার ঘটনা সেই অগ্রজাতাকে রুখে দেবে এমনটি সংখ্যা জাহাজ ব্যবসায়ীদের কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঠিক তিন দিনের মাথায় সোমালিয়ার হাবি অঞ্চলে নোঙর করেছে জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ বৃহস্পতিবার দুপুরে জাহাজটি নোঙর করে এদিকে জলদস্যুদের চোখ এড়িয়ে রেখে দেয়া একটি মোবাইলের মাধ্যমে পরিবার এবং জাহাজ মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন নাবিকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ভারত মহাসাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ ঠিক তিন দিনের মাথায় সোমালিয়া উপকূলের হাবিও অঞ্চলে নোঙ্গর করেছে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ঠিক একটার দিকে তারা সেখানে নোঙ্গর করেছে বলে নিশ্চিত করেছে জাহাজটির একটি নাবিক তার মালিক পক্ষকে মূলত ঘটনার পরপরই সবগুলি মোবাইল জলদস্যুরা ছিনিয়ে নিল এক নাবিক তার মোবাইলটি চুরি করে রেখে দিয়েছে আর সেই মোবাইল দিয়েই যোগাযোগ করেছে তার পরিবার এবং জাহাজ কর্তৃপক্ষের সাথে এদিকে সরকারি সূত্রগুলো বলছে এই না চিন্তাকৃত জাহাজ থেকে হাবি অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছে জলদস্যুরা এটি তাদের অতি আধিপত্য এলাকা এবং সেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মূলত যাতে সোমালিয়ান সরকার বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা এই জাহাজকে আক্রমণ করতে না পারে সেই কারণে জাহাজের আশপাশে অন্যান্য সোমালিয়ান জলদস্যুরাও সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে আছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা তাদের নির্দিষ্ট সেফ জোনে না যাওয়া পর্যন্ত তো তারা কারোর সাথে কথা বলবেন না যখনই তারা কথা বলবেন তখনই আমরা জানতে পারবো আমরা জানতে পারলে আমরা তাদের কথা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো নেগোসিয়েট করার জন্য খবর পাঠায় মালিক পক্ষ চেষ্টা করে অনেক সময় এখানে মিডলম্যান থাকে মিডলম্যানরা আপনার দেন দরবার করে যখন নেগোসিয়েট কমপ্লিট হয় দেন হয়তো পেমেন্ট মুড হিসেবে সেটেল হয় পেমেন্ট মুড সেটেল হলে দেন তারা জাহাজটাকে ছেড়ে দিবে সোমালিয়ান জলদস্যুরা এখন পর্যন্ত পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছে আর জাহাজ মালিক কর্তৃপক্ষ সরকার এবং একই সাথে তার ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে যত দ্রুত সম্ভব এই জিম্মি তেইশ নাবিক এবং জাহাজটিকে উদ্ধার করে আনার জন্য আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে দুবাইয়ে আসার সময় মঙ্গলবার দুপুরে জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এই এম বি আবদুল্লাহ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম তবে মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশিদ আলমের দাবি জলদস্যুরা এখনও মুক্তিপণ দাবি করেনি বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে কথা জানান তিনি বলেন জলদস্যুদের যোগাযোগের পরই তাদের দাবি অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আজকে ভোর নাগাদ সোমালিয়াতে তারা কাছাকাছি অবস্থায় অ্যাঙ্কর করছে এখনও তাদের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয়নি তারাও আমাদের কাছে কোনো যোগাযোগ করেনি আমাদের কাছে তারা কোনো রেনসম এখনো চায় নেই কোনো যোগাযোগও তারা করেনি রেনসম যে আমাদের যে প্রথম লক্ষ্য যে জাহাজের নাবিক তেইশ জন এবং জাহাজ এর মালামাল সহ দেশে ফেরত আনা সেই লক্ষ্য থেকে আমরা সহজেই বিচ্যুত হব না এবং আমি আশ্বস্ত করতে পারি আপনাদের যে আমরা হয়তো বা তাড়াতাড়ি একটা সংবাদ দিতে পারবো উইদিন টোয়েন্টি নটিক্যাল মাইল অফ দেয়ার কোস্ট পরবর্তী স্টেপে কী হবে দ্যাট উইল ডিপেন্ড যে যারা হাইজেক করেছে তারা কিভাবে কমিউনিকেট করে এবং কি কমিউনিকেট করে ওর উপর ভিত্তি করে অন্য প্রসঙ্গ পাটশিল্পে রপ্তানির নতুন বাজার খোঁজার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন পাট থেকে উৎপাদিত রপ্তানি পণ্যে এখন থেকে প্রণোদনা দেবে সরকার বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মত বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান এ সময় বেসরকারি খাতে ইজারা দেয়া পাটকলগুলোতে উৎপাদন পরিস্থিতি সরকার নজরদারি করবে বলেও হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী
সোনালী আঁশ খ্যাত বাংলাদেশের পাঠ এক সময়ের বিশ্ব কাঁপানো ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি সামগ্রী তৈরির বনেদি ইতিহাস ছিল এই খাতের মাঝের কয়েক দশকে কৃত্রিম তন্তু তথা প্লাস্টিকের ব্যবহারে কোন ঠাসা এই শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই খাতে উৎসাহ বাড়াতে এবারও আয়োজিত হয়েছে মেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান এই খাতে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয় এগারো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইজারা দেয়া ছয়টি পাটকল এবং পাট মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন পাটের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বলেন পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের কদর বাড়ছে বিশ্বে সেই সুযোগ কাজে লাগানোর তাগিদ দেন তিনি যত বেশি উৎপাদন বাড়াতে পারবো দেশীয় কাজে যেমন লাগবে আর রপ্তানি ক্ষেত্রেও বিরাট সম্ভাবনা দুয়ার খুলে দেবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে উৎপাদন পরিস্থিতি নজরদারিতে থাকবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান প্রণোদনা পাবে পাট শিল্প অনেকের বড় বড় জায়গা পেয়েছেন আপনারা কাজে সেই জায়গাগুলিতে নতুন মেশিনাইজ বসিয়ে নতুন পণ্যগুলি আপনারা তৈরি করবেন আমি সেটাই আশা করি এবং আপনাদের আমরা দিয়েছি লিজে কিন্তু এর ফলাফলটা কি আমি কিন্তু সেটাও দেখব এবং নজরদারিতে থাকবে নিজের জন্য মনে থাকে এবারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রপ্তানি জাত পণ্য বা কৃষি পণ্য হিসেবে পাটের যে মানে প্রণোদনা পাওয়া উচিত সে প্রণোদনের ব্যবস্থা আমরা করব পরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত পাট পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলা পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান এ সময় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টলে উদ্যোক্তা প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা একদিন হাসপাতালে ভর্তি থেকে বাসায় ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ বোধ করায় বুধবার সন্ধ্যার পর গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবার কেন হাসপাতালে সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন তিনি বাসায় ফেরার পর বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক জানান দ্রুত বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন একদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর বাসায় ফিরেছেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজার উদ্দেশ্যে রওনা হয় তার গাড়ি বহর এ সময় পুরো বহর ঘিরে রাখেন উৎসুক নেতাকর্মীরা স্লোগানে মুখর করে রাখেন পুরো পথ রাত আটটার দিকে ফিরোজে পৌঁছান বেগম জিয়া সেখানে নেতাকর্মীদের ভিড়ে গাড়ি থেকে নামতেও বেগ পেতে হয় তাকে এ সময় বাড়ির সামনে ও ভেতরে উপস্থিত ছিলেন দলটির শীর্ষ কয়েকজন নেতা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে বুধবার সন্ধ্যায় এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে সেখানে কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে হাসপাতাল ত্যাগের ছাড়পত্র পান বিএনপি নেত্রী যদিও তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে জানান আপাতত সুস্থ বোধ করায় তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে তিনি ঝুঁকিমুক্ত নন সুস্থ বোধ করায় ওনাকে চিকিৎসকদের পরামর্শে ওনাকে ছুটি দেওয়া হয় আপাতত বাসায় রেখে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ওনার চিকিৎসা বাসাতে যেরকম চলতেছিল সেই চিকিৎসাটা চলবে আবারও উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান জানান তার চিকিৎসক যত দ্রুত সম্ভব জন হপকিনসের যে ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট আছে সেখানে যত দ্রুত সম্ভব স্থানান্তর করা যাবে ততই উনি দ্রুত ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন এ নিয়ে এবছর দ্বিতীয়বারের মতো হাসপাতালে গেলেন বেগম খালেদা জিয়া গত আট ফেব্রুয়ারি নিয়মিত চেক আপের জন্য এফআর কেয়ারে যান তিনি এর আগে গত বছরের নয় আগস্ট গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতে এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন বেগম জিয়া টানা পাঁচ মাস পাঁচ দিন এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর চলতি বছরের এগারো জানুয়ারি বাসায় ফিরেন বিএনপি চেয়ারপারসন মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা আবারও জটিল সমীকরণে জাতীয় পার্টি রওশন এরশাদের স্বঘোষিত পদবি থেকে শুরু করে সম্মেলন তবুও স্বস্তিতে নেই রসনপন্থীরা নতুন কমিটি ঘোষণার পর ঘটেছে পদত্যাগ কাণ্ড এরই মধ্যে অনেক নেতাই চলছেন দুই নৌকায় পা দিয়ে রসন এরশাদের পক্ষে নাম লেখালেও পদে নাম আছে জিএম কাদের পক্ষেও অস্বস্তিতে জিএম কাদের পন্থীরাও আশরাফি দিবার রিপোর্ট 
রাজনীতির মঞ্চে জাতীয় পার্টি যেন ছোট গল্প শুরু তো আছে কিন্তু নাটকের শেষ যেন নেই যে কোনো সময় বদলে যেতে পারে প্রেক্ষাপট যেন শেষ হয়েও হয় না শেষ প্রতিষ্ঠা শুরু থেকে নিশ্চিতভাবে অনিশ্চিত এই দলের ভাঙনের গল্প ক্ষণে ক্ষণে নেয় নতুন মোড় খনিকেই বদলে যায় সব হিসেব নিকাশ নিজেদের গৃহদ্বন্দ্বে অস্থির জাতীয় পার্টি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেবর ভাবির লড়াইয়ে যেন আরও অস্থির এর সাথে দল দলের নিবন্ধিত চেয়ারম্যান জি এম কাদের নাকি স্বঘোষিত চেয়ারম্যান রওশন ইরশাদ কার তীরে তরি ভিড়াবেন এই নিয়ে এই সংশয়ে নেতারা এরই মধ্যে অনেক নেতাই চলছেন দুই নৌকায় পা দিয়ে রওশন এরশাদের পক্ষে নাম লেখালেও পদে নাম রয়েছে কাদের পক্ষেও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শীর্ষ নেতাদের বহিষ্কার করলেও একই অপরাধে পদ হারাননি তারা তাদের মন্তব্য বহিষ্কার করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়েই কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না চেয়ারম্যান মহাসচিব কত জন কত শত জন দিবে সারা বাংলাদেশে দিতে গেলে গেলে একশো একটা প্যাড নিয়ে বসতে হবে চুন্ন সেবের জাতীয় পার্টি কথা বলি তাহলে আমাদের যে অবস্থাটা হবে সেটা হবে আমাদের জানা যাওয়ার লক্ষ্য যে পাওয়া যাবে না আমরা মনে প্রাণ অধিক বাদ দিয়ে এদিকে এসেছি আর তৃণমূল বিভ্রান্ত হবে না কারণ তৃণমূল সব জানে আসলে মাইনাস করতে চাই না আমরা শুধু দুইজন নেতৃত্বের পরিবর্তন চাই যে নেতৃত্ব আমাদেরকে যদিও কাদের পক্ষে যুক্তি অন্য দলের পদ পদবি ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে গঠনতন্ত্র মোতাবেক দলীয় পদ হারিয়েছেন তারা দলের প্রতীকদারী যারা উঠছে যেদিন উঠছে যে মুহূর্তে উঠছে এই মুহূর্তে অ্যাসপার গঠনতন্ত্র তাদের পদ পদবি সকলগুলো নাই বলেই গণ্য ওনাকে ভুলে গেছেন না এমনি কারো বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন সেই ব্যাপারে মহাসচিব চেয়ারের সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের ব্যাপারে কী করা যায় ঢালাভাবে তো সব কিছু করা সম্ভব না সুযোগ পেলে এখনো অনেক নেতাই আবারও তাদের পক্ষে তীর ভেড়াবেন বলে দাবি কাদের পন্থী নেতাদের আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা একশো বিশ দুশো বিশ তিনশো বিশ এমন অদ্ভুতুরে বিশাল আকারের ওটিপি বিড়ম্বনায় ফেলছে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার গ্রাহকদের এতে রিচার্জ করতে অনেকে পড়ছেন কারিগরি নানা সমস্যায় গ্রাহকদের প্রশ্ন টাকা দিয়ে কেন ভোগান্তি কিনবেন তারা যদিও বিতরণ কোম্পানিগুলো বলছে বিদ্যুতের নতুন দাম সমন্বয় করতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে এই সমস্যা তবে তথ্য প্রযুক্তিবিদরা বলছেন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের দায় সারা মনোভাবের কারণেই ভুগছেন ভোক্তারা ফারুক ভাইয়া রবিনের রিপোর্ট রাজধানীর নারিন্দার বাসিন্দা নুরুল ইসলাম প্রথমে নিজেই চেষ্টা করেছিলেন বিদ্যুতের প্রিপেড মিটারে ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড প্রবেশ করিয়ে রিচার্জ সম্পন্ন করতে কিন্তু দুশো বিশ ডিজিটের বিশাল আকারের ওটিপি মেলাতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলেন ষাটর্ধ এই গ্রাহক নিরুপায় হয়ে তাই সাহায্য নিতে হলো অন্য আরেকজনের আমি বর্তে পারতে আসি না আমি অনেকগুলো নাম্বার তো একটা লাইনে চারটা পাঁচ লাইন করে এগারোটা লাইন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এমন বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত সংখ্যার এই ওটিপি বলা যায় অর্থ খরচ করে এক প্রকার জটিলতা জেঁকে বসছে গ্রাহকের কাঁধে বড় আকারের ওটিপি একদিকে যেমন সময় ক্ষেপন করাচ্ছে তেমনি ভুল ডিজিট চাপলে থাকছে মিটার লক হয়ে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার শঙ্কাও যখনই আমি মিটারে পাঞ্চ করতে গিয়েছি আমার মিটারটা লক হয়ে গেছে এইটার জন্য আবার যে অফিসে যেতে হচ্ছে এবং অফিস থেকে সংশোধন করতে হচ্ছে ডিবিডিসিতে লোক আনাইছি আনার পরেও সে পারে নাই আমি টাকা দেখানো ভোগান্তি কিনবো টাকা ফোন দিতে দিতে জীবন শেষ আসলে পরে দুশো টাকা দিতে হবে বিড়ম্বনার বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ক্ষোভ ঝেড়েছেন কোনো কোনো গ্রাহক গ্রাহক ভোগান্তির সমাধান কোথায় তা জানতে রাজধানীর বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোতে যোগাযোগের চেষ্টা করে সময় সংবাদ সরাসরি ক্যামেরায় বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ কর্মকর্তারা তবে টেলিফোনে ডিপিডিসির শীর্ষ কর্মকর্তা জানান বিদ্যুতের নতুন মূল্যহার প্রিপেড মিটারে সমন্বয় করতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে এই সমস্যা তবে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর খাম খেয়ালি পনার ফলে গ্রাহক প্রান্তের এই ভোগান্তি তৈরি হয়েছে বলে মত দিচ্ছেন তথ্য প্রযুক্তিবিদরা তাদের মতে বিকল্প আছে অনেক প্রয়োজন কেবল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের সদিচ্ছা আধুনিক টেকনোলজি আছে মিটারটিকে যদি এনএফসি কিংবা আর এফ আইডি সিস্টেমে নিয়ে আসা যায় তাহলে ওই যে একটা পেপার দেবে সেই পেপারটা মিটার কাছাকাছি ধরলে সেটা অটো স্ক্যান করে মিটার এন্ট্রিটা হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি সো এই ম্যানুয়াল এন্ট্রি সিস্টেম তো আসলে এই যুগে মানানসই নয় বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে আভাস দেওয়া হচ্ছে আবারও বাড়তে পারে বিদ্যুতের দাম 
সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সামনে কি আরও প্রকট হয়ে দাঁড়াবে প্রিপেড মিটার রিচার্জে ওটিপি সংক্রান্ত জটিলতা ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র গ্যাস সংকটে রাজধানীবাসী রমজানের সেহরি ও ইফতারি তৈরিতে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তারা গত শীতে আশ্বস্ত করা হয়েছিল গ্যাসের চাপ বাড়বে গরমে কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি শুধু বাসা বাড়ি নয় সিএনজি স্টেশনেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় দুর্ভোগে নগরবাসী বিশেষজ্ঞরা বলছেন জ্বালানি নীতিকে ঢেলে সাজানোর মধ্য দিয়ে স্থায়ী সমাধান মিলতে পারে জ্বালানি নিরাপত্তার আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট পরম যত্নে মাটি চুলা লেপছেন কবিতা রান্নার কাজে এখন এটাই তার একমাত্র ভরসা যদিও পাশেই গ্যাস লাইনের চুলায় বিল গুনতে হয় মাসের পর মাস বাড়তি খরচের খাতায় যুক্ত হয়েছে লাকড়ি কেনার বোঝা পেট্রোবাংলা বা তিতাস থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরের কাঁঠাল বাগানেই এই দশা শুধু কবিতা নন সব শ্রেণীর মানুষের এখন বিকল্প জ্বালানি ছাড়া উপায় নেই ইফতারি যে বানাম ওই ইফতারি বানানের আমাদের কোনো ই নেই সিস্টেম নেই শেয়ারিও রান্না করতে পারি না ইফতারের সময় রান্না করতে পারি আমরা না খাইতে রোজা করতেছি বুঝছেন ধানমন্ডি নর্থ রোডের কোনো বাসাতেই গ্যাস থাকে না সেখানে এই সংকট সারা বছরের হ্যাঁকে তো রমজান তার উপর আসছে গরম তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনে চাহিদা বেড়েছে গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে আসছি আর যে লাইনের গ্যাসে আমি রান্না করতে পারছি চারটার সময় ঘুম থেকে উঠতে রান্না করতে হয় আসে একটু পরে দেখা যায় আর নাই পেট্রোল পাম্পগুলোতেও সহজে মিলছে না গ্যাস বাসা বাড়িতে জ্বালানি চাহিদা মেটেতে দুই ঘন্টা এগিয়ে এনে পাম্পগুলো বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রেশার ছিল না এক ঘন্টা যাবৎ বসা আমরা তিরিশ টাকা আর চল্লিশ টাকা ডুবো পাম্পে গ্যাস ডুবেলে আবার বলা হচ্ছে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল মেরামতের পর মার্চের শেষ দিকে সংকট কাটবে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন আশ্বাসে ভরসা রাখার উপায় নেই তাই জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি নীতিকে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেমন সরকার কখনো চিন্তা করে না যে খাদ্যের মানে ফুড সেক্টর রেভিনিউ আর্নিং হবে সরকারের জন্য লাভজনক হবে ব্যবসা ভিত্তিক হবে এটা যেমন চিন্তা করে না ঠিক একইভাবে জ্বালানি হাতকেও সেভাবে দেখতে হবে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক পরে হলো গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ ইতিবাচক তবে গণশুনানির ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের আগের নিয়মে ফেরার দাবি অনেকের আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা কমে আসছে দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড বিবি আনার উৎপাদন উত্তোলনের পরিমাণ বাড়াতে কারিগরিভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে গ্যাস ক্ষেত্রটিতে কাজ করা মার্কিন প্রতিষ্ঠান শেভরন বিবি আনায় আরও অনুসন্ধানের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের গ্যাস তুলতেও আগ্রহী বহু জাতিক প্রতিষ্ঠানটি বিশ্লেষকরা বলছেন বিবি আনায় একেবারেই বিপজ্জনক পর্যায়ে যাবার আগে ব্যবস্থা না নিলে ভয়াবহ সংকটে পড়বে দেশ হবিগঞ্জ থেকে ফিরে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় প্রতি বছর দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার যে হারে বাড়ছে সেই অর্থে বাড়েনি উৎপাদন কখনো গ্যাস অনুসন্ধানে ধীর গতি আবার কখনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ঘোর পাক বিকল্প হিসেবে বেড়েছে এলএনজির মতো উচ্চ মূল্যের পণ্যে আমদানি নির্ভরতা দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ উনত্রিশ দশমিক সাত চার টিসিএফ যদিও হিসেব বলছে উনিশশো সাল থেকে দু সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে উত্তোলিত হয়েছে বিশ দশমিক সাত দুই টিসিএফ গ্যাস অর্থাৎ ভু অভ্যন্তরে আছে আর মাত্র নয় দশমিক শূন্য দুই ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্যাসের প্রতিদিনের চাহিদার হিসেবে প্রায় ষাট ভাগেরও বেশি যোগান দেয় বিবি আনার এই প্ল্যান্টটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন আটাশ বছর ধরে এখানে গ্যাস তুলছে একসময় দিনে চোদ্দোশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেলেও এখন মেলে এক হাজার থেকে এগারোশো মিলিয়ন ঘনফুটের আশপাশে এই গ্যাস ফিল্ডটা যেটা বিবি আনা এটা ডিক্লাইন করছে সেই জায়গাটা আমরা কাভার করতে পারব সাতাইশের পরে গিয়ে বা এটা খুব বেশি দিন সম্প্রতি এই এলাকায় নতুন করে গ্যাসের রিজার্ভ নিয়ে কাজে নেমেছে শেভরন একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্র বক্ষেও কাজ পেতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে বলে জানান নসরুল হামিদ শেভরন খুবই উদ্গ্রীব অবসরও তারা তাদের ডেটা কিনছেন ফার্স্ট কোম্পানি এবং তারা খুব উৎসাহী যে অবসরও তারা বিডিং করতে চায় নতুন করে কাজ পেতে আগ্রহী মার্কিন প্রতিষ্ঠানটির এমন দাবির প্রেক্ষিতে পেট্রো বাংলার জবাব যাচাই বাছাই চলছে দুই পক্ষেই তাদের পরিকল্পনা পেলে তাদের পক্ষে লয়ার এবং আমাদের লয়ার এটা যাচাই বাছাই করছে বাংলাদেশ 
বিশ্লেষকরা বলছেন বিবিআনার বিকল্প উৎস নির্ধারণে কালক্ষেপণ হলে সংকট এড়ানো কঠিন হবে এটা যদি ডিপ্লিটেড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ বিরাট একটা গ্যাস সংকটে পড়বে কারণ বাংলাদেশের মূল সোর্স অফ গ্যাস হচ্ছে এই বিবিআনা এখন বিবিআনা তো অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না সমুদ্র বক্ষটাই হচ্ছে আমাদের গ্যাস সম্ভাবনা সবচেয়ে বড় জায়গা সেবরণ যেহেতু বাংলাদেশ অনেক দিন ধরে কাজ করছে তো সেই কারণে তারা সাগর ইন্টারেস্টেড এবং সেটাকে বাংলাদেশের ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখা উচিত সবচেয়ে বেশি গ্যাস তো বটেই এই বিবিআনা থেকেই উপজাত হিসেবে দেশের আশি শতাংশ কন্ডেন্সেট উৎপাদিত হয় যা প্রক্রিয়াজাত করে মেলে চার প্রকারের জ্বালানি তেল প্রতি বছর ক্রমাগতভাবে গ্যাস উত্তোলনের ফলে যে মজুদে চাপ পড়েছে তার বাইরে নয় এই দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্রটি জ্বালানি বিশ্লেষকরা বলছেন ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার রক্ষা কবচ হিসেবে সমুদ্র বক্ষ এবং স্থলভাগে জোর অনুসন্ধান চালানোর আপাতত কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের কাছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বিবিআনা গ্যাস ফিল্ড নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ নির্ধারিত দামে পণ্য কেনার জন্য কাঁচা বাজারে পরিবর্তে সুপার শপে কেনাকাটা করার পরামর্শ দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হাসানুল ইসলাম টিটু একই সঙ্গে ঢাকার প্রতিটি পাইকারি বাজার নজরদারিতে রয়েছে বলে জানান তিনি সচিবালয়ের ব্রিফিং এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী প্রতি বছর রমজান সামনে রেখে পণ্যের চাহিদা বাড়ার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কারসাজি করে নিত্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন এতে ভোগ্য পণ্যের বাজারে দেখা দেয় চরম অস্থিরতা গত কয়েকদিনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নিজেই বাজার মনিটরিংয়ে কাজ করছেন এরপরও কমেনি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া বাজারের অস্থিরতা এ অবস্থায় বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিশ্ব ভোক্ত অধিকার দিবস উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান ঢাকার প্রতিটি হোলসেল মার্কেট নজরদারিতে রয়েছে এবার বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে এনে তারা কত দামে খুচরা বিক্রেতার কাছে পণ্য দিল এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে বলে জানান তিনি কৃষকের পর্যায়ে থেকে হোলসেল হয়ে এই রিটেল পর্যন্ত পৌঁছানের এই জায়গাটা আমরা এখনো সম্পূর্ণ রূপে সিম্প্লিফাইড করতে পারতেছি পাইকারিদের কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে তারা যেন বাধ্যতামূলক এই ভাউচারগুলি দেয় এ সময় ফিক্সড প্রাইজের দোকানগুলোতে পণ্যের গায়ে দাম উল্লেখ থাকে জানিয়ে সুলভে পণ্য কিনতে সুপার শপে কেনাকাটা করার পরামর্শ দেন তিনি মানুষের মুখের প্রাইসটা না নিয়ে যেটা ট্যাগে লাগানো আছে যেটা সুপার মার্কেটে থাকে এটা যদি আপনারা একটু হাইলাইট করেন তাহলে আমাদের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তাহলে মানুষও জানবে যে না সুপার মার্কেটেতে এইটা তা আমি কাঁচা বাজারে যে কেন এই দামে কিনবো পণ্য সরবরাহের প্রতিটি স্তরে মনিটরিং করার লক্ষ্যে শিগগিরই একটি সফটওয়্যার চালু করা হবে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ওয়ান এই নাম্বারটায় আপনারা কমপ্লেন করলে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা মাছের খাদ্য প্রক্রিয়া জাত করে খাওয়ানো হচ্ছে মানুষকে চট্টগ্রামের আমদানিকারক মাসুদ ব্রাদার্স ক্যানাডা থেকে নষ্ট পোকায় ধরা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ডাল মিলে ভাঙিয়ে বাজারজাত করছে যা দিয়ে তৈরি হয় বেসন পেঁয়াজু ও চানাচুর সহ নানা খাদ্য অপরদিকে আবাসিক ভবনের নিচতলায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে চুল্লি বসিয়ে তৈরি হচ্ছে সেমাই জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয় দেড় লাখ টাকা মিলের ভেতরে ধুলাবালি আর নোংনা পরিবেশে স্তূপে করে রাখা মটর ডাল সবই পোখায় খাওয়া ও নষ্ট মেয়াদুত্তীর্ণ এসব মটর ডাল আমদানিকারক মাসুদ ব্রাদার্স এনেছেন কানাডা থেকে যা সেখানে মাছের খাবার হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামে লাকি ডাল মিলে এসব ভাঙিয়ে করা হচ্ছে বাজারজাত দুপুরে কারখানাটিতে অভিযান চালাই জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় মিল মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমরা মিল মালিককে নির্দেশনা দিয়েছি সকল ডালগুলো নষ্ট করে ধ্বংস করে ফেলার জন্য এবং ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের কাজ আপনি না করেন একটা অসাধু চক্রের মাধ্যমে তারা এই একটা বিপুল পরিমাণ মুনাফা হাতিয়ে নেয় এসব নষ্ট মটর ডাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে বেসন পেঁয়াজু চানাচু সহ ডাল জাতীয় খাবার অবশ্য মিল মালিক দুষ চাপালেন আমদানি কারকের উপর এর আগে একই এলাকায় আরেকটি ভবনে শ্যামাইয়ের কারখানায় অভিযান চালানো হয় আবাসিক ভবনের উপরে বসবাস করছে তিরিশটির বেশি পরিবার আর নিচে ঝুঁকিপূর্ণভাবে চুল্লি বসিয়ে তৈরি হচ্ছে শ্যামাই এ সময় ঝুঁকি বিবেচনায় ভবন মালিককে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় 
গোড়ার মধ্যে মালগুলা সেমাটে ওটা ট্রায়ের মধ্যে আছে ট্রায়টা ডালার পরে একটা টুকরিতে নেবে টুকরি করার পরে একটা প্যাকেটিং হবে তারপরে এটা মার্কেটে যাবে পরে ওই এলাকায় আরো বেশ কয়েকটি গুদাম ও কারখানায় চলে অভিযান শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানীর হাতির পুলে বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলায় আগুনে পুড়েছে কার্পেটের গোডাউন জীবিত উদ্ধার করা হয় পাঁচ থেকে সাত জনকে পরিকল্পিতভাবে আগুন দেওয়ার অভিযোগ করা হলেও প্রাথমিকভাবে সূত্রপাতের কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্ত আগুন লাগে রাজধানীর হাতির পুল বাজারের উল্টা পাশের একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলায় ছয়তলা ভবনটিতে দোকান ও গোডাউন আর চতুর্থ তলায় থাকতেন ভবনটির মালিক ও তার পরিবার আগুন লাগার পর একে একে চলে আসে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট কাজ শুরু করেন তারা ভবনটিতে জানালা কম থাকায় ভেতরের আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিসকে একসময় ভবনের দেয়াল ছিদ্র করতে বাধ্য হন তারা প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় রাত সাড়ে আটটায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ক্ষয়ক্ষতি হয় কার্পেটের দোকানের উদ্ধার করে নামিয়ে আনা হয় প্রায় সাতজনকে তাদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয়েছে আগুন কিছু লোক বাইরে থেকে বলতে আসে যে ভিতরে ধোয়া ধোয়া তখন আমরা আমরা বেরে আসলাম আসার পর আমরা ফিরে দোতলায় গেলাম দেখলাম অনেক ধোয়া আমি যখন দরজা খুলি তখন দেখি হচ্ছে পুরো একটা বিল্ডিং ধোয়ায় ধাও ধাও করছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে নিচে নামতে আগুনটা লেগেছিল দুই তলায় আমাদের নিচে নামার আর কোনো সুযোগ ছিল না ওরা বাইরে ফেলাবে আমাদের আর কেউ তো থাকে না পুরা গুদাম এত বলছি ভাই এটা তো গুদামের বিল্ডিং না তবে আগুন লাগার কারণ প্রাথমিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস কি কারণে আগুনটা লেগেছে আমাদের যারা লোকজন আছে আমরা যারা কাজ করেছি এখানে এবং প্রথম যে যারা ঘটনা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের কাছ থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে আমরা আপনাদেরকে বলতে পারবো যে আগুনটা কোথায় লেগেছিল এবং কি কারণে আগুনটা লেগেছিল আগুন লাগলে রাজ কমপ্লেক্স নামের ওই ভবনটি থেকে বের হওয়ার কোনো জরুরি পথ নেই बुधवार নারায়ণগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর ডোবা থেকে অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে গতকাল দুপুরে ফতুল্লার পিলকুনি এলাকায় একটি ডোবায় অটোরিকশা চালক রাজুর লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে স্বজনরা জানান গত সোমবার তারাবির নামাজ পড়ে গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন রাজু বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে ফতুল্লা থানায় জিডি করে পরিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের দুই শিক্ষককে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুরাশিতম জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় এর আগে দুই শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা ছাত্রী হেনস্তার ঘটনায় বুধবার দুই শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাধ্যতামূলক ছুটির ঘোষণা দিলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা গত চার মার্চ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী সৈয়দা সঞ্জনা আহসান ছোঁয়া একই বিভাগের শিক্ষক সাজন সাহার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও বিভাগীয় প্রধান রেজওয়ান আহমেদ শুভ্রর বিরুদ্ধে মদদ নেয়ার অভিযোগ এনে উপাচার্য বরাবর অভিযোগ করেন চট্টগ্রামের ফ্রিল্যান্সারকে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঘটনায় এক ইন্সপেক্টর সহ ছয় পুলিশকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সিএমপি পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার নির্দেশও দেওয়া হয় এদিকে আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পিবিআই চট্টগ্রামের ফ্রিল্যান্সার আবু বক্কর সিদ্দিককে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে দশটার দিকে নগরীর অক্সিজেন এলাকা থেকে তুলে নেয় গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম সে সময় তার মুঠোফোন ও টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া হয় ভুক্তভোগীর অভিযোগ তাকে মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে গভীর রাতে কয়েকবার জোর করে মুঠোফোনে তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় পরে ভয়ভীতি দেখিয়ে আদায় করা হয় দশ লাখ টাকা এছাড়া তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় দুই লাখ সাতাত্তর হাজার ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা পরে ঘটনার জানাজানি 
তাহলে তোড়জোর শুরু হয় সিএমপিতে এই সময় ডিবিজে টিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের ক্লোজ করা হয় পাশাপাশি ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে সিএমপি সেই কমিটির প্রতিবেদনের পরে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ছয় পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত ও বিভাগীয় মামলার নির্দেশ দেওয়া হয় এছাড়া অভিযুক্ত ইন্সপেক্টর রুহুল আমিনকে তলব করে ব্যাখ্যা চাওয়া হয় সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ছিল সাব ইন্সপেক্টর টাউন তাদের বিরুদ্ধে আমরা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছি অলরেডি যেহেতু ইন্সপেক্টর প্রথম শ্রেণীর পদক মর্যাদার একজন কর্মকর্তা मिथ्या ग्रेफ्तारे पुलिस घटनार सम्पृक्तता थाय ग्रेफ्तार सूष्ठ तदंतर दबी सहकर्मी और स्वजन গত সতেরো ফেব্রুয়ারি নড়াইলের লোহাগোড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ভিডিও পাঠিয়ে দশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন অজ্ঞাত এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলে সেই ভিডিও তবে টাকা না দিলে ভাইরাল করার হুমকি দেয়া হয় সামাজিকতা আর আত্মসম্মানের কথা ভেবে প্রায় নয় লাখ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া হয় পরে এ বিষয়ে মামলা করেন ইউএনওর স্ত্রী যেখানে উল্লেখ করেন পুরো ঘটনা এ ঘটনায় সন্দেহের তীর ইউনর দেহরক্ষী আনসার সদস্য আকাশের দিকে মামলার এছাড়ে আকাশের সহযোগিতায় চাঁদাবাজির এমন কাণ্ড হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এর সূত্র ধরে এগারো মার্চ বিকেলে লক্ষ্মীপাশা বাস স্ট্যান্ড থেকে দেহরক্ষী আকাশকে পুলিশ আটক করে পরে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয় তবে আকাশের বিরুদ্ধে স্ত্রীর করা মামলা ও গ্রেফতারের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি লোহাগোড়া উপজেলার ইউনর ग्रेफ खराबरण চলতি মাসে চাকরির চুক্তি ভিত্তিক মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে আনসার সদস্য আকাশের সময় সংবাদ নড়াইল জিনা দহ ষোলো কুপায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষ অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভান্ডারিয়া পাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল সন্ধ্যায় মফিজের সমর্থক ইকরামকে মারধর করে ফারুকের সমর্থক রাকিব ও সুজন এর জের ধরে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আহত হন অন্তত দশ জন ভাঙচুর করা হয় সাতটি বাড়ি খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এক মাস পর রংপুর থেকে অপরিত স্কুল ছাত্রীকে যশোর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আটক হয়েছে দুই অপহরণকারী র্যাব ছয় যশোর ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন জানান গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রংপুর হারাগাছ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শাহজালাল ও তার সহযোগীরা অপহরণ করে এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা গত তিন মার্চ রংপুর হারাগাছ থানায় অপহরণ মামলা করেন বৃহস্পতিবার ভোরে যশোরের ঝিকর গাছা উপজেলার গোলবাগপুর এলাকা থেকে শাহজালাল ওরফে সানি ও শাহিন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা হয় স্কুল ছাত্রীকে 
পটুয়াখালী রাঙ্গাবালি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকৌশলী তদারকি ছাড়াই নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এলাকাবাসীর তবে ঠিকাদারের দাবি ঢালাইয়ে শ্রমিকদের গাফিলতিতেই এই দুর্ঘটনা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি উপজেলার পঞ্চাশসজ্জা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ঢালাই চলছিল সন্ধ্যার পরে হঠাৎ ছাদের সামনের অংশ ধসে পড়ে বিকট শব্দে ছুটে আসে আশপাশের মানুষ এলাকাবাসীর অভিযোগ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকৌশলীর তদারকি ছাড়াই নির্মাণ হচ্ছে ভবনটি তদারকির জন্য একজন প্রকৌশলী নিয়োগ করা থাকলেও বেশিরভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন তিনি নিম্নমানের কাজের কারণেই দুর্ঘটনা বলে দাবি গ্রামবাসীর তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে শ্রমিকদের গাফিলতির কারণে ছাদ ধসে পড়েছে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিন সদস্য বিশিষ্ট আমাদের তদন্ত কমিটি তারা কাজ করবে আগামীকাল থেকে এবং তারা প্রতিবেদন দিলে আমরা জানতে পারবো আসলে কি কারণে चेयरमान हाफिजुर रहमान मालिकानाधीन प्राइम कन्स्ट्रकशन दस हजार स्कोर फुटर भवन टीर्माण व्यय धरा हो बोटी टाकदार जबिर हुसैन भूमि अधिग्रहण छाड़ा व्यक्ति मालिकानाधीन जमिर ओपर दिए सेतुर संजोग निर्माण अभिजोग उठे टांगाइले निजेद सम्पद रक्षा प्रकल्प क्या बाधा दी जमिर मालिकरा द्रुत संकट समाधान दबी एलिकाबी तब शीघ्र ही समस्या समाधान आश्वास एल जी एडिर कदी तालुकदारे पाठानो तथ्य और राशिद खान छवि रिपोर्ट টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পোড়াবাড়িতে ধলেশ্বরী নদীর ওপর দু সালে একশো মিটার সেতুর কাজ শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারিতে মূল অবকাঠামোর কাজ শেষ হলেও সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হয় কোনো কাজে আসছে না এলাকাবাসীর দাবি সেতুর দুই পাশের ব্যক্তি মালিকানার জমি রয়েছে অধিগ্রহণ ছাড়াই একাধিকবার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সড়ক নির্মাণের চেষ্টা করলে বাধা দেন মালিকরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হলেও কোনো সমাধান মেলেনি তবে ক্ষতিপূরণের টাকা পেলে জমি ছেড়ে দেবেন বলে জানান মালিকরা জোর করে সবকিছু করে নিতেছে আমরা বাধা দিতে গেলে আমার এই বাচ্চার উপর সহ মাটি ফেলাইছে সেদিনকে বেকু দিয়ে হুমকি দামকি দিয়ে তবে নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর হামলার পাল্টা অভিযোগ ঠিকাদারের পশ্চিম পাশে অ্যাপার্টমেন্ট করার সময় আমার রাজমিস্ত্রি রডমিস্ত্রি যারা ছিলেন তাদেরকে ওই পাশের যে ল্যান্ড হোল্ডার ওনারা মারতে আসছে লাঠি নিয়ে তারপরে দা নিয়ে পোড়াবাড়ির সেতু নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে সাত কোটি পঁচিশ লাখ টাকা সময় সংবাদ টাঙ্গাইল রমজানের শুরু থেকে সব ধরনের সবজির দর কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে নগর পাইকারি মোকামে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নগর পাইকারি সবজি বাজারে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে 
এবার রোজার শুরু থেকে কিন্তু নিত্য পণ্যের বাড়তি দরের যে উত্তাপ তা কিন্তু সবজি বাজারও ছিল এবং সবজি বাজারে আমরা যেটা লক্ষ্য করছিলাম এবার রোজার প্রথম পর্যায়ে হঠাৎ করে কিন্তু ব্যাপক দর বেড়ে যায় বিশেষ করে সবজি নিত্য যেসব সবজি ছিল সিম পটল করলা লাউ এই যে এই জাতীয় সবজিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে প্রত্যেকটা সবজির দরই কিন্তু প্রকার ভেদে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত বাড়তি দরে ক্রেতাদেরকে কিনতে হচ্ছে এই হাটগুলোতে তবে আজকে আমরা যে আরতে অবস্থান করছি এই আরতে কিন্তু দেখছিলাম যে হঠাৎ কিন্তু বিপুল পরিমাণে সবজির যোগান এসেছে এবং এরকম বাড়তি যোগানের কারণে কিন্তু গত কালকের চেয়ে কিন্তু আজকে আবার দর কিছুটা কম আমরা লক্ষ্য করছিলাম এবং এখানে যে সবজিগুলো বেশি আসছে সেটা হলো এই মৌসুমের আসলে করলা সিম পটল বেগুন লাউ এছাড়া এই মৌসুমে ক্ষীরা বেশি রোজার সময় চাহিদা থাকে সেই ক্ষীরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তবে দরের জায়গাটা যদি বলি প্রতি কেজি বেগুন আজকে বিক্রি হচ্ছে এখানে বিশ টাকা করে প্রতি কেজিতে অন্যান্য যেসব সবজি রয়েছে করলা বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কেজিতে অন্যান্য সিম রয়েছে এই সিমের ক্ষেত্রে দেখছিলাম দর কিন্তু অনেকটাই আজকে কম এখানে প্রতি কেজি সিম বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ টাকা করে সর্বোচ্চ দরে তবে গত কয়েকদিনের যে উত্তাপ ছিল তা কিন্তু আজকে বাড়তি যোগানের কারণে কিন্তু এখানে কিছুটা দর কম বলছেন এখানকার যারা ব্যাপারী রয়েছেন এবং হঠাৎ দর এরকম নিচে নেমে যাওয়ার পিছনে আসলে ব্যাপারীদের কিন্তু উপস্থিতিটা অনেকটা কারণ হয়ে থাকে এখানে আজকে ব্যাপারীর উপস্থিতি কিছুটা কম এ কারণে দরের জায়গাটা কিছুটা কম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তবে এই পাইকারি বাজার আর খুচরা বাজারের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের বা তারতম্য রয়েছে এখানে যে দরে কেনা বেচা হচ্ছে তার থেকে কিন্তু খুচরা বাজারে প্রতি কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা কিন্তু বাড়তি দরে ক্রেতাদের কিনতে হয় অর্থাৎ খুচরা এবং পাইকারি বাজারের এই মুনাফাটা কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী যারা ব্যাপারী তাদের পকেটে যায় এখানে আমরা চাষিদের দিক থেকে যে বিষয়টি পাচ্ছিলাম হঠাৎ করে এরকম কিছুটা দর কমে যাওয়ার কারণে তারা বলছেন তারা কিন্তু আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন অন্যদিকে আসলে খুচরা বাজারে কিন্তু এর আবার প্রভাব খুবই কম খুচরা বাজারে কিন্তু এর প্রভাব না থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে ক্রেতাদের পকেট থেকে কিন্তু অতিরিক্ত টাকা এই কিনতে হচ্ছে তবে আমরা এই মৌসুমে রোজার মধ্যে কিন্তু লেবুর একটা ব্যাপক চাহিদা থাকে লেবুর আজকে বাজার এখানে দেখছিলাম প্রতি পিস লেবু বিক্রি হচ্ছে প্রকার ভেদে তিন টাকা পর্যন্ত হঠাৎ এরকম দর ওঠা নামায় আসলে সাধারণ ক্রেতারা অনেকটা বেসামাল অবস্থা বিরাজ করছেন তারা বলছেন বাজার ওঠা নামার এই পরিস্থিতিতে কিন্তু এক ধরনের তদারকি থাকা দরকার কারণ যখন যোগান হঠাৎ বেড়ে যায় দর কিছুটা কম হলেও হঠাৎ আবার একদিনের ব্যবধানে এই সবজির দর কিন্তু আবার প্রকার ভেদে পনেরো থেকে বিশ টাকা বেড়ে যায় তো এরকম বাজার ব্যবস্থা তদারকির আহ্বান জানিয়েছেন এখানকার ভোক্তারা তো এই ছিল নগর এই খুচরা বাজারের বা প্যাকারি বাজারের সবজি বেচা কেনার খবর আমার কাছে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নগার পাইকারি বাজার থেকে পেঁয়াজের পর এবার বীজের বাম্পার ফলন হয়েছে ফরিদপুরে তাই বীজ উৎপাদনে ক্ষেত পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক চলতি মৌসুমে অন্তত তিনশো কোটি টাকার বাণিজ্যের আশা কৃষি বিভাগের শিকদার সজলে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে পেঁয়াজের সাদা ফুল হাত দিয়ে পরাগায়নের কাজ করছেন চাষিরা পেঁয়াজের ভালো উৎপাদনের পর ফরিদপুরে বাম্পার ফলন হয়েছে পেঁয়াজ বীজের কৃষকরা জানান ছোট শিশুর মতো যত্ন করতে হয় এই বীজের নভেম্বর ডিসেম্বরে আবাদ শুরু হয়ে ফলন উঠবে এপ্রিল মেতে এরপর এক বছর বীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছরে করা হয় আবাদ ও বিক্রি তবে চলতি মৌসুমে মৌমাছি না থাকায় হাত দিয়ে পরাগায়ন করতে হচ্ছে মৌমাছি নাই বলে আমরা এই কালো সোনা পরগান করছি এটা করা উদ্দেশ্য হল একটাই আমাদের সমস্ত বীজটা ভালো পুষ্ট হয় উৎপাদন হবে আর কি খুব বেকার মানুষ ছিলাম এই কাজ করে আমার আফা যা বেতন দেয় আল্লাহ রহমতে মোটামুটি আমাদের সংসারটা ভালো হয়েছে আমার দুই পাখি জমি দিয়ে আমি শুরু করি এখন আমার প্রায় আশি থেকে পঁচাশি একর জমি আছে আমি পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করি ইনশাল্লাহ আবহাওয়া ভালো থাকলে এবছরও বীজ ভালো হবে কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবছর পেঁয়াজ বীজের আবাদ হয়েছে আঠারোশো হেক্টরের বেশি জমিতে যার বাজার মূল্য অন্তত তিনশো কোটি টাকা আমাদের যারা নাট্য কর্মকর্তা আছেন যারা আমরা আসি জেলা পর্যায়ে আমরা সকল কর্মকর্তা সবসময় কৃষির পাশে থাকি যেন তারা একটা ভালো বীজ প্রোডাকশন করতে পারে পোকামাকড় দমন করতে পারেন রোগ বালে ভালো মতো দমন করতে পারেন সর্বশেষ যেমন সংরক্ষণটা ভালো হয় কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবছর পেঁয়াজ বীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে অন্তত সাড়ে সাতশো মেট্রিক টন সময় সংবাদ ফরিদপুর উৎপাদনের শীর্ষ জেলা মুন্সিগঞ্জে চল্লিশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে তবে জমিতে আলুর কেজি পঁচিশ টাকা 
কৃষি বিভাগ আলুর উৎপাদন খরচ কেজিতে 18 টাকা বললেও কৃষকের দাবি 20 থেকে 25 টাকা জেলায় এবার 10 লাখ 56 হাজার মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে নাসিরউদ্দিন চলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মুন্সিগঞ্জের চারিদিকে এখন আলুর কর্মযজ্ঞ কোথাও আলুর গাছে পরিচর্যা আবার আলু উত্তোলন আর নতুন আলু সংরক্ষণে হিমাগার কেন্দ্রিক ভীষণ ব্যস্ততা জেলার সচল 61 হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা 537610 মেট্রিক টন হিমাগার আলুতে ভরতে টার্গেট নিয়ে মাঠে অনেকে আলু উৎপাদনের অন্যতম শীর্ষ জেলা মুন্সিগঞ্জে আলুর ভরা মৌসুম শুরুর আগেই সক্রিয় সিন্ডিকেট কৃষক মাঠে আলু বিক্রি করছেন 25 টাকা কেজি দরে আর সেটা খুচরা বাজারে 40 টাকায় বিক্রি হচ্ছে কৃষি বিভাগের হিসাব মতে এবার আলুর উৎপাদন খরচ প্রায় 18 টাকা তবে কৃষকের দাবি কেজিতে উৎপাদন খরচ 20 থেকে 25 টাকা মধ্যস্থ ভোগীর হেরা দামটা নিয়া এক কোষায় নিতে আছে কিন্তু আমরা পাইতে কৃষক পাইতে আছি না এবার আলু অনেকই লাগাইছিলাম কিন্তু আবহার কারণে আলুর ফলন অনেক কম হতে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বাজার মনিটরিং নেই আলু এখনো খুচরা 40 টাকায় বেচতে আছে কতবার এদিকে দেখেছি 20 টাকা কেজি কৃষি বিভাগ জানিয়েছে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন 3.5 মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও হয়েছে 25 মেট্রিক টন এবছর আমরা দেখতেছি যে 25 মেট্রিক টনের আশেপাশে হচ্ছে মানে আলুর ফলন গত বছরের তুলনায় একটু কম হবে জেলায় 10 লাখ 56 হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জেলায় এবছর 34 হাজার 355 হেক্টর জমিতে আলু আবাদ হয়েছে আর এ পর্যন্ত প্রায় 5000 হেক্টর জমির আলু ঘরে তুলেছেন কৃষক মুন্সিগঞ্জের চরমসুরা থেকে নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ 11 কোটি টাকা নির্মাণ কাজ শেষ হলেও মুন্সিগঞ্জে চালু হয়নি পানি শোধনাগার প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প হস্তান্তর নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সমন্বয়হীনতা বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা দায় চাপাচ্ছে একে অপরের উপর আর সুপেয় পানির সংকটে দুর্ভোগী দিন কাটছে বাসিন্দাদের নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বলের আরো একটি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ ধলেশ্বরী নদী তীরের শহর মুন্সিগঞ্জে বিশুদ্ধ পানির অভাব ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গেছে তাই আর্সেনিক মুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করতে হাতে নেওয়া হয় ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার প্রকল্প প্রায় এক লাখ পৌরবাসীর সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে দুই সালের এগারো এপ্রিল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পটি গ্রহণ করে তবে নির্মাণের শুরুতেই নির্মমানের পাইপ ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠে এরপর কয়েক দ পরিবর্তন হলে অবশেষে দুই হাজার তেইশ সালের জুলাইয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হয় একই বছর পানির নমুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সচল ছিল কয়েক মাস তবে অদৃশ্য কারণে আবারও বন্ধ হয়ে যায় পানি বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম নতুন এই প্রকল্পের এখনই বেহাল অবস্থা পাইপে মরিচা ধরেছে অবকাঠামোতে জরাজীর্ণতা আর জমে থাকা পানিতে ব্যাঙের ছানার দৌড়াদৌড়ি এদিকে প্রকল্পটি সচল না হওয়ায় পৌরবাসীর বিশুদ্ধ পানির বড় অভাব প্রকল্পের কাজ প্রায় সাত মাস আগে সম্পন্ন হলেও হস্তান্তর হয়নি ঠিকাদারি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা দায় চাপাচ্ছে একে অপরের উপর হস্তান্তর নিচ্ছে না তারা পৌরসভার উপর দায় চাপাচ্ছে পৌরসভা বলতেছে যে জনস্বাস্থ্য নেবে পৌরসভার সাথে হস্তান্তরের বিষয়ে আমাদের ঠিকাদার সাথে কোনো সংশ্লিষ্ট নাই আমরা কোন জীবন না আমরা ওখান থেকে টাকা পাবো না কোনো অর্থ উপার্জন করতে পারবো না যেহেতু আমরা ওখান থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবো না তাহলে তোমরা চালাইতেও পারবো না যারা ঠিকাদার তাদেরকে নব্বই দিন এই প্রকল্পটি চালু রাখার কথা ছিল নব্বই দিন পরে জনস্বাস্থ্যকে বুঝিয়ে দেবে তারপর মুছ পৌরসভাকে তারা জনস্বাস্থ্যকে বুঝিয়ে দেয়নি অসঙ্গতি দূর করে দ্রুত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের কিছু কাজে পৌরসভা সন্তুষ্ট নয় যার ফলে পৌরসভা এটি বুঝে নিতে চাচ্ছেন না ডিপিআইসির সাথেও কথা বলেছি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল তারা বলেছেন যে এই কাজগুলো তারা খুব দ্রুত করে দিবেন তিন হাজার তিনশো বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত এই প্ল্যান্টের সুফল মিলছে না প্রায় এগারো কোটি টাকা ব্যয়ে এই পানি শোধনাগার থেকে প্রতি ঘন্টায় সাড়ে তিন লাখ লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব 
মুন্সিগঞ্জের হাট লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ নিয়মের তোয়াক্কা না করে কৃষি জমির টপ সয়েল কেটে নেওয়া হচ্ছে মানিকগঞ্জে বাধা দিলেই করা হচ্ছে হামলা আর মাটি বহনকারী ভারী যানবাহনে নষ্ট হচ্ছে গ্রামের রাস্তা তবে অনিয়ম জেনেও দায়সারা জবাব স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর পাঠানো তথ্য ও রমজান আলীর ছবি নিয়ে রিপোর্ট ফসলি জমিতে এক্সেভেটর দিয়ে কাটা হচ্ছে মাটি কোনো কোনো জমিতে গর্ত করে পুকুরের মতো তৈরি করা হয়েছে মানিকগঞ্জের ঘিউর উপজেলার বালিয়াখোড়া ও ধুলন্ডি এবং শিবালয় উপজেলার মোনাইল ও বোয়ালি এলাকার সব জমি তিন ফসলি অথচ বেশিরভাগ জমিতে কোনো চাষাবাদ করতে পারছেন না কৃষক তাদের অভিযোগ রাতের আধারে কেটে নেওয়া হচ্ছে তাদের জমির টপ সয়েল বাধা দিলেই করা হচ্ছে মামলা এতে একদিকে জমি চাষাবাদ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে অন্যদিকে উর্বরতা হারাচ্ছে জমিগুলো জমিতে তিনটা ফসল হয় পিজ মরিচ রসুন সবই হয় কিন্তু আমাগো কইবার গেল পাতে আমাগো মারবার সেই জায়গা মাইরা টাইরা আমাগো জোর কইরা আমাগো এই মাটি কাইটে নিতেছে আমার কথা হলো না বিশ পাহি জমি আমাগো আবাদ করে দিতেছ না কিছু করে দিতেছ না আমরা কিছু খাইয়া খুব খাইয়া ওবাসর করতেছ না এদিকে মাটি বহনকারী ভারী যানবাহনের কারণে নষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তা এটা বতলে দেহে তার গাড়ি ওদের হাতে খেতাম যে সব নষ্ট হয়ে গেছে ওই কি সয় না কিছু না ওদের সেই ফসল নষ্ট করে করে এরা ভেকুর নিতেছে बहाल रेखे কার্যক্রম নিয়েছেন এই ঈদ ভাটার উপরই পরিবেশের উপর কৃষি বিভাগের তথ্য মতে মানিকগঞ্জে এক লাখ সাড়ে তিন হাজার আবাদি জমি রয়েছে সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ দীর্ঘ চার বছর পর সতেরো মার্চ থেকে কুয়েতে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমন ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার নির্ধারিত জরিমানা দিয়ে আকামা পরিবর্তন করতে পারবেন তারা বিষয়টি নিশ্চিত করে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ পেয়েছেন কুইতে অবৈধভাবে অবস্থানত বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ ক্ষমার তিন মাস সময় সীমার মধ্যে অবৈধ প্রবাসীরা কোন ধরনের জেল জরিমানা ছাড়াই নিজ দেশে যেতে পারবেন চাইলে পুনরায় নতুন ভিসা নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন কুয়েতে এছাড়াও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করে বৈধ হওয়ার মাধ্যমে আকামা নবায়নেরও সুযোগ দিয়েছে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলেও রয়েছে কিছু বিধি নিষেধ কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকে তাকে নির্ধারিত অফিসে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে তিনি সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন কিনা বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন কুইতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান সাধারণ ক্ষমার খবরে আনন্দিত কুইতে অবস্থানত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন এর মাধ্যমে অনেক দক্ষ প্রবাসী কাজের সুযোগ পাবেন অনেকে আছে যে আকামা ছাড়া আছে আকামা লাগাতে পারতেছে না অথবা সুন্দরভাবে আইনগতভাবে দেশে যাইতে পারতেছে না দেশে গেলেও রিটার্ন আসতে পারতো না এই জন্য সাধারণ ক্ষমাটা দেওয়ার কারণে আমাদের ওই উপকৃত হয়েছে সবাই আকামা জনিত সমস্যার কারণে ট্রান্সফার করতে পারতেছি না তো যদি সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে তারা এখান থেকে গিয়ে নতুন ভিসা আবার আসতে পারে তাহলে সেটা আমাদের ব্যবসার জন্য উপকার হবে এ দফায় অবৈধ অভিবাসীরা নির্ধারিত সময়ে কুইত ত্যাগ করতে ব্যর্থ হলে তাদের কালে তালিকা ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার পরবর্তীতে প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লে তাদের কুইত থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে এর আগে সবশেষ দুই সালে অবৈধ অভিবাসীদের কুইত ছাড়ার সুযোগ দিয়েছিল দেশটির সরকার মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত অবৈধ পথে লিবিয়া থেকে ইউরোপে যাত্রায় ভূমধ্যসাগরে ডুবে ষাট অভিভাষণ প্রত্যাশীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে বৃহস্পতিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা জানায় ইতালির কোস্ট গার্ডের সহায়তায় এখন পর্যন্ত পঁচিশ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে উন্নত জীবনের আশায় আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ পথে হাজার হাজার মানুষ পাড়ি জমায় ইউরোপে আর ইউরোপে প্রবেশে তারা বেছে নেয় ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র যাত্রা যে যাত্রায় হর হামেশাই দুর্ঘটনায় ঘটে প্রাণহানি এবার সে তালিকায় যোগ হলো আরও অভিবাসন প্রত্যাশীর নাম 
ইউরোপে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসন প্রত্যাশী বোঝায় নৌকা থেকে মমুর্ষ অবস্থায় পঁচিশ জনকে উদ্ধার করে ইতালির কোস্টগার্ড এবং এসওএস মেডিটেরিয়ান দীর্ঘ যাত্রায় তাদের বহু সহযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে উদ্ধারকৃতদের মধ্যে বারো জন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং দুজন শিশু রয়েছে ধারণা করা হচ্ছে ইতালি বা মাল্টায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে লিবিয়া থেকে রওনা দিয়েছিলেন তারা জানা গেছে এক সপ্তাহ আগে যাত্রা করার তিন দিনের মাথায় বিকল হয়ে পড়ে তাদের বহনকারী নৌযানটির ইঞ্জিন অনিশ্চিতভাবে সাগরে ভাসতে থাকে সেটি দীর্ঘ যাত্রায় খাবার ও পানির অভাবে থাকতে হয়েছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের এ সময় বহু মানুষের প্রাণহানিও হয়েছে নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী ও শিশু রয়েছেন বলে জানা গেছে বিগত কয়েক বছর ধরেই অবৈধ অনুপ্রবেশের জেরে প্রাণঘাতী রুটে পরিণত হয়েছে ভূমধ্য সাগর গেল বছর এই সাগর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন আড়াই হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী চলতি বছর মাত্র তিন মাসেই এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুইশো ছাব্বিশ জনে এ সময়কালে এ পথে ইতালিতে অনুপ্রবেশের সংখ্যা সাড়ে উনিশ হাজার ছাড়িয়েছে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী সময় সংবাদ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু আজ শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ চলবে রোববার পর্যন্ত এবার নির্বাচনে আরও তিন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভ্লাদিমির পুতিন দেশের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এবার ভোটার সংখ্যা এগারো কোটি পঁয়ত্রিশ লাখের ওপর বিপুল সংখ্যক এই ভোটার ভোট প্রদানের মধ্য দিয়ে আগামী ছয় বছরের জন্য বেছে নেবেন রাষ্ট্রপ্রধানকে এবার নির্বাচনে একাত্তর শতাংশ ভোট পড়বে বলে এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে ব্যালটের বাইরে আঠাশ প্রদেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম চালু করেছে প্রশাসন দু সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন এ দফায়ও তার বিজয় নিশ্চিত বলে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজের খবর সিরিজ নিশ্চিতের মিশনে আজ মাঠে নামছে টাইগাররা দুই ওয়ান ডের মাঝে মোটে একদিনের বিরতি থাকায় ম্যাচ ম্যাচদের আগের দিনের ঐচ্ছিক অনুশীলনের অংশ নেন নি অধিকাংশ ক্রিকেটার ব্যতিক্রম সৌম্য তাইজল সহ ছয় জন তবে সেখানেও ছিল বৃষ্টির হানা দলের ব্যাটিং কোচ ডেভিড হ্যাম ক্রিকেটারদের স্কিন আর আত্মবিশ্বাসের ওপর জোর দেওয়ার তাকিদ দিলেন সাগরিকায় ম্যাচ শুরু দুপুর আড়াই যায় মাহবুব রিমনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সৌরভ হোসেন সম্রাট সাগরিকার ব্যাটিং প্যারাইডাসে প্রথম ম্যাচে কিছুই ছিল না বোলারদের জন্য দ্বিতীয় ম্যাচে যখন সবার আগে আলোচনায় উইকেট পিচ কিউরেটর জাহিদ রেজা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে যেন উইকেটেরই ধরন বোঝার চেষ্টা চান্ডিকার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার বৃষ্টিও হলো কয়েক দফা যে কারণে এগিয়ে আনা হয়েছিল টাইগারদের ঐচ্ছিক অনুশীলনের সময় তাহিদ হৃদয় মাঠে এলেন আর দৌড়ালেন নেটে দীর্ঘ সময় বলিং করলেন তাইজুল আর রিশাদ সৌম্য ব্যাটিং করলেন টানা দেড় ঘন্টা অনুশীলনে আসা বাকি দুই ক্রিকেটার তনজিদ আর বিজয় ততক্ষণে গোটা কোচিং স্টাফকে নিয়ে প্রাথমিক আলাপ সেরে নিয়েছেন হেড কোচ যোগ দেন ব্যাটিং কোচ ডেভিড হেম্পো দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও শিষ্যদের কাছে তার চাওয়া স্পষ্ট প্রথম ম্যাচে টপ অর্ডার ব্যর্থ হলেও মুশফিক শান্তর অনবদ্য ব্যাটিং অন্য সবার মতোই মন জুড়িয়েছে হেম্পের সিরিজ নিশ্চিত ম্যাচে তাগিদ দিলেন বড় ইনিংস খেলার ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট Um, taking on that responsibility. You know, both those, uh, especially the, the second partnership, the 165, was obviously a match-winning partnership and something that we, we're sort of making sure that we, we hold ourselves accountable to. So it was uh, very pleasing to see those two get the job done. We have to score runs, but it's finding the way. Tiger Rao Nushilon Kolde Oedin Bistra Me Chilo Gota Sri Lanka Dali. সাগরিকায় মধ্য দুপুরে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে সত্যি করে ঝরেছে স্বস্তির বর্ষণ যেমন স্বস্তি এখন টাইগার ডাগাউটে অন্তত লঙ্কাদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটায় জিতে এবার চ্যালেঞ্জ বছরের প্রথম সিরিজটাও জয় তবে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হতে পারে টস মাহবুব রিমন সময় সংবাদ চৌরামে চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম চূড়ান্ত হয়েছে বাংলাদেশ দলের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সূচি বিশ্বকাপের আগে টেক্সাসের হিউস্টনে স্বাগতিকদের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নাজমুর শান্তর দল তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে একুশ মে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র দলের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ 
বিসিবি সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছিল আগেই অবশেষে এসেছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অবশেষে তার সূচি প্রকাশ করেছে আয়োজক ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে ব্যস্ত নাজমুল শান্তর দল এরপর বাংলাদেশে আসবে জিম্বাবুয়ে সেই সিরিজ শেষ না হতেই দিতে হবে উড়াল নেই অবসরের সুযোগ বিশ্বকাপ শুরু হবে দুই জুন তার দুই সপ্তাহ আগেই যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখবে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ সহ আয়োজকদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো খেলবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ইউএসএর বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজ শুরু হবে একুশ মে পরের ম্যাচ দুটি যথাক্রমে তেইশ ও পঁচিশ মে তিনটি ম্যাচই হবে টেক্সাসের হিউস্টন পেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে ক্রিকেটের আধুনিক কাঠামো নেই যুক্তরাষ্ট্রে এখনও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি বিশ্বকাপের ভেনু নিউ ইয়র্কের নাসাও কাউন্টিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এরপরও দেশটিতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে রাজি হওয়ায় বিসিবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ইউএস ক্রিকেট চেয়ারম্যান বিশ্বকাপের আগে এই ম্যাচগুলো আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দল নির্বাচন করতে কৌশল ঠিক করতে ও কাজে সমন্বয় আনতে ম্যাচগুলো বড় ভূমিকা রাখবে আইসিসি ক্রিকেট কানাডা ও বিসিবিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের আগে কানাডাকে আতিথ্য দেবে ইউএস ক্রিকেট এপ্রিলে প্রতিবেশী দেশটির বিপক্ষে হিউস্টনের একই ভেনুতে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্র ফারজানা জাহান প্রিয়া সময় সংবাদ বেলি রোডে শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে বিপাকে সাকিব আল হাসান আয়োজকদের অব্যবস্থাপনার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হন সংবাদকর্মীরাও এছাড়া সাকিবকে এক নজর দেখতে এসে হতাশ হয়ে ফিরেছেন ভক্তরা তবে এত কিছু ঘটে গেলেও নিজেদের আয়োজনকে সফল বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের কিছুদিন আগে বেলি রোডে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই ছেচল্লিশ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এবার সেই বেলি রোডেই আসলেন সাকিব আল হাসান না সেই ধ্বংসস্তূপ দেখতে নয় সাকিব এসেছেন একটি শোরুম উদ্বোধন করতে তবে সেখানে এসেই বিপাকে মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ বেলি রোডে একটি প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান উদ্বোধন করবেন সাকিব যে প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসিডারও তিনি এমনটা জানিয়ে সংবাদকর্মীদের আমন্ত্রণ জানায় প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রায় সব সংবাদ মাধ্যম হাজির হয় সেখানে তবে সাকিবের মতো একজন তারকাকে এনে উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নিলেও ছিল না তেমন কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাই সৃষ্টি হয় অরাজকতার সাকিবকে এক নজর দেখতে ও তার সঙ্গে একটি ছবি তুলতে যুদ্ধে নামে ভক্তরা পরে সাকিব সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও মানুষের ভিড়ে সেটা সম্ভব হয়নি এমন অব্যবস্থাপনার জন্য আঘাত পান বেশ কয়েকজন সংবাদকর্মী তবে এত কিছু ঘটে গেলেও নিজেদের আয়োজন সফল হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের দায়রিয়ে গেছেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারাও আমরা যে বাংলাদেশে যে অথেন্টিক কসমেটিক্স আমরা সেল করছি প্লাস হচ্ছে সাকিব আল হাসানের মতো বড় সেলিব্রিটি নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার প্লাস সাকিব খান স্যারের মতো একজন আমাদের সাথে অ্যালাইন আছেন সো সব কিছু মিলে আমরা এখানে একটা ম্যাচ গ্যাদারিং করতে চেয়েছি মানুষকে জানাতে চেয়েছেন আমরা আজকে সাকসেসফুল আমরা মনে করি আয়োজকদের বিবেচনা করা দরকার ছিল কিন্তু যে ছোট জায়গা এখানে তো আয়োজকরাও কিছু করার নাই আগমন প্রস্থানের রাস্তা मृत्यु দু হাজার উনিশে বাফুফের ক্যাম্প থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া লিগ খেললেও নিয়মিত ছিলেন না ফুটবলে রাজিয়ার এমন অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াঙ্গনে সাবেক সতীর্থের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সাবিনা আখি খাতুনরা জীবন কখন কোথায় মোর নেয় তা কে জানে নারী ফুটবলে একটা সময় পরিচিত নাম ছিল রাজিয়া খাতুন সময়ের পরিক্রমায় মাঠের ফুটবলে বিরতি দিয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন সংসারে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর এক অনুভূতি লাভের অপেক্ষায় ছিলেন সাবেক এই ফুটবলার গর্ভে ছিল সন্তান মাতৃত্বের স্বাদ নেয়ার ক্ষণ গুনছিলেন রাজিয়া কিন্তু সেটাই যে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেবে তা কে জানত মাতৃত্বের স্বাদ নেয়ার আগে অনুর্ধ আঠারো সাফজয়ী ফুটবলার পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে সন্তান প্রসবের পর মারা যান রাজিয়া নিজ বাড়ি সাতক্ষীরায় গতকাল সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই আকস্মিক মৃত্যু হয় তার যদিও সন্তান জীবিত আছেন তবে এমন বেঁচে থাকাই বা কতটুকু আনন্দের হবে নিষ্পাপী শিশুর জন্যে 
এক সময় বাংলাদেশ নারী ফুটবলের নিয়মিত মুখ ছিলেন রাজিয়া খাতুন দুই হাজার সতেরোতে এএফসি অনূর্ধ্ব ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে খেলেছেন রাজিয়া পরের বছরে অনূর্ধ্ব আঠারো সাফ জয়ী চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন এই ফুটবলার জাতীয় দলের ক্যাম্পে ছিলেন বহুদিন তবে পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারায় ক্যাম্প থেকে বাদ পড়েন তিনি দু হাজার উনিশে ক্যাম্প থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া লিগে খেলেছেন এই নারী ফুটবলার এরপর ফুটবলের সঙ্গে সখ্যতা কমতে থাকে দিন দিন ফুটবলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পরই মনোযোগী হন সংসারে দেশের ফুটবলে গৌরব বয়ে আনা এমন একজন ফুটবলারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াঙ্গনে সাবেক সতীর্থের এমন অকাল প্রয়াণে আবেগ আপ্লুত সাবিনা মারিয়া সাঞ্জি দ্বারা একসঙ্গে মাঠ ভাগাভাগের সেই মুহূর্তগুলো স্মৃতিচারণ করে শোক প্রকাশ করেছেন ফুটবলাররা নিজ জেলার ফুটবলার ও সাবেক সতীর্থের মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন জাতীয় দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সুদূর চীনে অবস্থান করলেও সতীর্থের মৃত্যু নাড়িয়ে গেছে আখি খাতুনের মন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক জানিয়েছেন মারিয়া মনিকারাও একসময় মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো ফুটবলারদের এমন করুণ পরিণতি যেন আর দেখতে না হয় সেটাই কাম্য সবার তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ সংকল্প কোন বাধা মানে না তা আরও একবার প্রমাণ করলেন বাংলাদেশের যুবক আলিফ মাহমুদ পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে পাড়ি জমিয়েছেন মুসলিমদের পূর্ণভূমি সৌদি আরবে নানা চড়া উত্তরাই পাড়ি পাড়ি দিয়ে দীর্ঘ আট মাসের যাত্রায় পাড়ি দিয়েছেন সাত হাজার আটশো কিলোমিটার পথ সৌদি আরব থেকে তার এই যাত্রার খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী আরিফুর রহমান পবিত্র হজ পালন প্রতিটি মুসলমানেরই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পেছনে থাকে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেহানত এবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে অভাবনীয় নজির গড়লেন বাংলাদেশি যুবক আলিফ মাহমুদ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় কুমিল্লা থেকে পায়ে হেঁটে পাড়ি জমালেন সুদূর সৌদি আরবে সংকল্প অনুযায়ী গেল বছর আট জুলাই কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার নিজগ্রাম বাতাবাড়িয়া থেকে রওনা দেন পবিত্র নগরী মক্কার উদ্দেশ্যে দুশো ছয়চল্লিশ দিন অর্থাৎ দীর্ঘ আট মাসের পথে চলায় ভারত পাকিস্তান ইরান ইরাক দুবাই হয়ে পৌঁছান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সব মিলিয়ে পাড়ি দিয়েছেন সাত হাজার আটশো কিলোমিটার পথ আমি বাংলাদেশ থেকে পায়ে হেঁটে মক্কামুদ্দিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আমি বাংলাদেশ থেকে বাই হই আটে জুলাই দু সালে এবং দীর্ঘ আট মাস তিন দিন পর এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করতেছি রিয়াদে সৌদি আরবের পায়ে হেঁটে সৌদি আরব গিয়ে হজ পালনের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আলিফ জানান হাজার বছর আগের ধর্ম প্রচার ব্যবসা বাণিজ্যের এই একমাত্র পথ আকৃষ্ট করে তার ভ্রমণ পিপাসু মনকে শুরুতে সাইকেলে চড়ে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সংকল্প করেন তিনি করোনার সময় আমি চিন্তা করেছি আমি যেহেতু বিশ্ব ভ্রমণ করব। আমার প্রথম সফর আমি মক্কামুদ্দিন যেতে চাই এই সফরের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করতে চাই নিজেকে একজন ভালো মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে চাই আমি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ধর্ম মন্ত্রণালয় হজ মিশন সৌদি আরবের যে এম্বাসি সকলের কাছে সাপোর্ট চাচ্ছি যে আমাকে যাতে হজের যে বিচার প্রসেস যেহেতু আমি হেঁটে আসছি যদি আমাকে এই দিক থেকে একটু সাপোর্ট দেওয়া হয় হয়তো আমি উপকৃত হব আলিফের এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পবিত্র হজ পালনে ভিন্ন ধর্মী এই পদ বেছে নেওয়ায় তাকে জানিয়েছেন সাধুবাদ ওনার সাথে দেখা হয়েছে আসলে ভালো লাগছে উনি যথেষ্ট আন্তরিক খুব শীঘ্রই উনি মক্কার উদ্দেশ্যে রান দেবেন তো ওনার উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সাফল্য কামনা করি মুগ্ধ হয়েছি যে একজন বাংলাদেশি বাংলাদেশ থেকে তার সপ্ত যাত্রাকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা সাইকেলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে কুমিল্লার আলিফ মাহমুদের আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার অস্ত্রধারী নিরাপত্তা রক্ষী না থাকায় বিনা বাধায় বাংলাদেশি জাহাজ দখলে নেয় সোমালিয়ান জলদস্যুরা খেসালত দিচ্ছেন তেইশ নাবিক ঝুঁকিপূর্ণ রুটে সাতানব্বই শিপে আর্মস গার্ডস নিয়োগের নির্দেশ এগারোটা লাইন মিটারে পাঞ্চ করতে গিয়েছি আমার মিটারটা লক হয়ে গেছে বিদ্যুতের প্রিপেড মিটার রিচার্জে বড় সংখ্যার ওটিপি বিড়ম্বনা কারিগরি ত্রুটিতে ভোগান্তিতে গ্রাহক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারী বিতরণ সংস্থার দায় সারা মনোভাবী কারণ জাতীয় পার্টি ভাঙনের গল্পে ক্ষণে ক্ষণে নতুন মোড় চেয়ারম্যান জি এম কাদের নাকি রসনের সাথ সংশয় নেতারা নতুন কমিটি ঘোষণার পর পদত্যাগ কাণ্ডে অস্থিরতা
এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান সতেরো মার্চ থেকে কুয়েতের অবৈধ অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা জেল জরিমানা ছাড়াই যেতে পারবে নিজ দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বস্তি এ ছিল ভোরের সময় সকালের সময়ের সঙ্গে থাকবেন কনক আজাদ ধন্যবাদ সোহার সকালের সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়